Hello students, in the previous video we have already covered about the effect of temperature right on changing the states of matter. So before I proceed on anything I want to introduce one more concept to you that will help us understand better that how are these states of matter changing apart from the effect of temperature and pressure. Right now we have already understood that the temperature results in movement of particles right increased temperature increased movement and all that concept we have understood in detail but apart from that there is another topic which has to be understood for this better clarification and that topic is the latent heat now you might have heard about this latent heat but you you know this is a very complicated thing into which children get confused now i want this to be crystal clear in your head so please listen to this very carefully a part of effect of change in temperature on states of matter this is a part of that topic the change of temperature there is a topic right effect of change of temperature on states of matter so latent heat is a very important part of that now what it is called it is defined as heat that is given to a substance or released out from a substance during its change of state now you tell me one thing while the state of matter was changing into one another what was that fixed thing which was increasing or decreasing which we have studied till now that is temperature increase in temperature was leading to increased heat and increased heat was leading to increased kinetic energy ulta kar lo decreased temperature was leading to decreased heat and decreased heat was leading to decreased kinetic energy so what is that thing which is changing heat heat is either given to a substance ya to hum us substance ko heat zyada de rahe hain ya fir usse heat hum wapas le rahe hain yahi kar rahe hain hum jab hum solids ko liquid mein convert kar rahe hain to hum use bahut zyada heat de rahe hain taki jo uske particles hain wo ek dusre se alag ho jaye but eventually when we are converting liquids into solids to hum kya kar rahe hain ki usi heat ko hum usse wapas le rahe hain taki jo liquid ke particles hain wo pass aa jaye ek dusre ke aur hence wo solid mein convert ho jaye right so during this change of state of matter but it does not show any physical change and is only used up in overcoming their force of attraction between the particles thus allowing them to bond ab this is a very complicated line which you might not have understood i am sure but i want to clear this how see for example this is a beaker right in this you are having particles say we have taken liquid so liquid are having particles which are loosely packed but not as far packed as gases now what has happened we have provided heat to it there is some heat we are providing to it this is the temperature which we are raising for this liquid now when we have raised the temperature we have provided the heat immediately will the liquid change into gas has does this happen when you keep a glass of water in the sun does it immediately starts getting evaporating like tumne abhi rakha and in another 5 minutes you will see no water no it doesn't happen this way no it takes a lot of time it takes some hours to let this happen similarly when we keep ice in the refrigerator it takes some time when we keep water in the refrigerator sorry it takes some i time to get developed into ice वाइस वर्स ऑल्सो जब हम बर्फ को बाहर निकाल के रखते हैं कुछ टाइम में वो पिंगलती है इमीडिएटली डज नॉट स्टार्ट मेल्टिंग राइट सो दिस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इमीडिएटली नहीं होता इमीडिएटली क्यों नहीं होता बिकॉज व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट इट इज टेकिंग सम टाइम टू ब्रेक दोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल हमने पानी को बॉयल होने के लिए गैस पे रखा है राइट right? और हमने उसकी गैस जला दी है वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग हीट वो इमिडिएटली बॉयल होना नहीं स्टार्ट होता बिकॉज जो हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अभी धीरे धीरे पहले उसके पार्टिकल्स को लूज कर रहा है और 
राइट दे विल स्टार्ट बॉइलिंग वेन पार्टिकल्स पूरी तरह से लूज हो चुके हैं तो वो जो फेज होता है वेन यू हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग हीट एंड इट हैज़ नॉट येट बॉइल्ड वो बीच का फेज होता है जो जिस जितनी हीट उस बीच के फेज में हम उन पार्टिकल्स को दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट I hope you have understood. I am repeating it once again. The amount of heat जो आपने एक interval के बीच में particles को provide की और वो interval क्या है Interval जब आपने उसको heat provide करनी start की and वो point जब उसकी boiling start हो गई हो तो उसके बीच में आपने जितनी भी heat उसको दी है ताकि वो अपने particles के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ठीक है एंड दिस लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय टू टाइप्स फ्यूजन द हीट व्हिच इज इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस इन द वेपराइजेशन व्हिच इज इन्वॉल्व इन द अदर प्रोसेस दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट लाइट बट आई होप फॉर नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट वॉट इज लेटेंट हीट बीच की हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ दी लेटेंट हीट इट इज़ दैट इज़ वाई कॉल्ड एज हिडन हीट ऑल्सो क्योंकि वो जो बीच का टेन्यूर होता है उसमें कोई इफेक्ट हमें नहीं दिखता दैट इज़ अ हिडन इफेक्ट देयर फोर दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एट हिडन हीट सी दिस इज कॉल्ड एज हिडन हीट नाउ वी विल अंडरस्टैंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन सी सॉलिड्स गेटिंग कन्वर्टेड इन टू लिक्विड Which heat is given to the particles? Latent heat of fusion, right? Simple सी बात है आइस से वाटर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रहे हैं हम पार्टिकल्स को वाइल लिक्विड से जब हम सॉलिड में जा रहे हैं तो वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम उनसे वापस ले रहे हैं लिक्विड से गैसेज में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रहे हैं और गैसेज से लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वापस दे रहे हैं इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर जो वेपराइजेशन है वो किससे रिलेटेड होता है गैसेज से सो वेपराइजेशन मीन्स द लेटेंट हीट फ्रॉम लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड एंड फ्यूजन जो है वो किससे रिलेटेड है सॉलिड से क्योंकि आइस जो है वो फ्यूजन से बनती है राइट सो दैट फ्यूजन is from solid to liquid and liquid to gas these are two names which we have given separately for these processes so that is what is latent heat ka concept i have i hope you've been clear with this latent heat concept now after we have studied about the latent heat we will discuss about effect of pressure now gases are mostly turned into state of liquid by applying pressure kaise hum gases ko liquid mein turn karte hain उसके ऊपर कुछ प्रेशर लगा के इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन कोऑर्डिनेशन विद द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर नाउ हमने अभी तक पढ़ा कि टेम्परेचर लोअर करने से या इंक्रीज करने से वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बट नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग सेकंड कॉन्सेप्ट आल्सो प्रेशर वाइल यू हैव रिड्यूस्ड द टेम्परेचर यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्रेशर दिस विल हेल्प इन एडिशन इफेक्ट to convert the state of matter more quickly and easily let's study how see example ammonia gas is liquefied by increasing pressure and lowering temperature this concept is just an example for now but when you will go in class 11th this will come when is an important topic i am repeatedly telling you this again and again because ye bahut important basis form karta hai once you know that this have we have already this which we are covering in class 9th will come in class 11th also your mind automatically takes it up with that curiosity only ki yes ye hame tab bhi kaam aayega and it will help us in good understanding of the concept and believe me children you always have to study to understand the concept not to obtain the marks so therefore please understand this in detail because it will help you to understand that vast topic in class 11th also now let's study how see you study figure 1 what can you see in figure 1 there is a beaker i have written gas is filled inside the beaker on the other hand i am showing that there is a pressure applied what is this this is a type of piston okay we have applied some piston which is pushing pressure onto that gas which is wo continuously us gas ke upar pressure dal rahi hai right so on applying force of piston over the beaker jab hum us beaker ke upar us piston ko force dete hain us piston ko dabate hain 
दैट इज दैट बीकर विच इज ऑलरेडी फिल्ड विद गैस उसके ऊपर वी आर अप्लाइंग द प्रेशर ऑफ पिस्टन वॉट हैपन्स इज दैट अ लॉट ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड लीडिंग टू कंप्रेशन ऑफ गैस सिंपल सी बात है इवन इफ यू टेक एन एग्जाम्पल आप कोई भी चीज लेते हो वो खाली है दैट मीन्स If anything that is empty, what is it happening? Having it is having air in it. Slowly you have started putting some pressure on it, so you will see कि वो चीज expand होनी शुरू हो जाती है right? अल्ट पहले वो जो कम साइज की थी जब आपने उस पर प्रेशर डाला तो वो ऐसे एक्सपैंड होती है दैट इज जस्ट बिकॉज दैट गैस इज कंप्रेसिंग इट सेल्फ राइट वो कंप्रेस हो रही है अंदर कम से कम स्पेस में सो जितना प्रेशर आप लगाते जाओगे दैट विल रिजल्ट इन दी कंप्रेशन ऑफ दी गैस एंड यू टेल मी वन थिंग इफ गैस विल स्टार्ट कंप्रेसिंग व्हाट विल हैपन द जो पार्टिकल्स हैं गैस के दे विल कम क्लोजर कोई भी चीज़ हम हम कंप्रेस करते हैं तो वो एक दूसरे के पास आनी शुरू हो जाती है नाउ व्हेन द गैस पार्टिकल्स विल कम क्लोजर दे विल टर्न टू लिक्विड हियर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन राइट बट वी विल स्टार्ट इट स्टेप बाई स्टेप प्रेशर लगाने से क्या हुआ कंप्रेशन देखिए सेकेंड में यू लुक एट इट हाउ द प्रेशर इज अप्लाइड एंड गैस हैज बीन कंप्रेस्ड इन टू अ लिटिल स्पेस सो नाउ आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर हैज बीन अप्लाइड द गैस हैज बीन कंप्रेस्ड एंड पैक्ड इन टू अ लेसर स्पेस देयर फोर गैस हैज बीन कंप्रेस्ड इन टू टाइटर स्पेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड सो वट हैज इट बिकम नाउ लिक्विड थर्डली यू सी आफ्टर इट हैज टर्न वी हैव डिक्रीज द टेम्परेचर जब टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी डिक्रीज हो गई अभी तक हमने मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को जबरदस्ती रोक के रखा था कैसे उनके ऊपर प्रेशर लगा के कि नहीं यहां से नहीं जाना देखा है ना टू स्टॉप एनी बडी वॉट डू वी डू वी अप्लाई प्रेशर ऑन देम वी पुल देम टूवर्ड द सेल्फ कि नो यू डो नॉट हैव टू गो राइट सिमिलरली प्रेशर वॉज डूइंग द सेम प्रेशर वॉज बींग अप्लाइड forcibly to the molecules of gas that no you don't have to go anywhere stay here only but when we have decreased their natural factor only we have now decreased their temperature only jab temperature decrease hoga that means they cannot move only similarly as you are stopping a person he is forcibly and then automatically you apply a lock outside his room now he is not able to go anywhere only सिमिलरली दैट लॉक कैन बी रिलेटेड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर लगाने के बाद आपने उसका टेम्परेचर ही डिक्रीज कर दिया सो वॉट हैज हैपन ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैज ओनली डिक्रीज दैट इज लेड टू स्ट्रॉगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्निंग इट इन टू लिक्विड आई होप दिस इज कंप्लीट दैट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वी हैव डिक्रीज इट्स टेम्परेचर ऑल्सो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड now i have told you that we will be studying this concept at the last this is the same topic why is solid carbon dioxide called as a dry ice <coughs> sorry solid carbon dioxide is a brick in nature like brick in sense i want to say that it is solid like brick okay if you see it is in the shape of a brick that is a solid carbon dioxide and it is always stored in a cool place why is it stored in a cool place so that it remains solid only jab aap usko cool place pe rakhoge uska temperature kam rahega to uske particles ki energy kuch bhi nahi bachegi right and then you have applied high pressure onto it also jisse uske particles kabhi bahar move kar hi nahi sakenge right but if you keep that brick outside into the open atmosphere usko hum fridge se nikal ke bahar rakhte hain ओपन एटमोसफेयर में वॉट हैपन्स टेम्परेचर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज ना एटमोसफेरिक प्रेशर जो है वो भी उसका कम हो गया है पहले हमने उसको हाई प्रेशर में रखा हुआ था अभी हम उसको कम प्रेशर में रख रहे हैं ठीक है सो दैट विल कन्वर्ट डायरेक्टली इन टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमीडिएटली जब आपने उस ब्रिक को इतनी सोफिस्टिकेटेड कंडीशन में रखा हुआ था जहाँ उसका टेम्परेचर हमने बहुत कम किया हुआ था जहाँ हमने उसको बहुत हाई प्रेशर दिया हुआ था वी हैव टेकन इट आउट एंड कैप्टेड इन टू दी ओपन एटमोसफेयर नाउ देयर टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीज सो वॉट विल हैपन इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू गैस बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट एब्रप्टली इंक्रीज हो गई और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है सो नाउ दे विल स्प्रेड इन हियर एंड देयर एंड विल गेट कन्वर्टेड इन टू गैस द ट्विस्ट पॉइंट इन इट इज 
कि इतना रैपिड अब्रप्ट चेंज होता है कि लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है डायरेक्ट इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू गैस एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस राइट सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेफ्ट इन रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक प्लीज लेट मी नो आई विल टेक इट अप राइट ओनली लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट दैट इज इवेपोरेशन विच विल बी दी नेक्स्ट पार्ट Thank you very much.